Chers amis, pasteurs et différents ministères, les anciens des églises, je vous souhaite la bienvenue encore une fois ce dimanche pour encore une session de Leaders Live. C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous l'Évangile, partager mon cœur, et afin que nous puissions mieux comprendre la construction de l'Église, le plan de Dieu, la manière que Dieu veut construire, tout cela c'est tellement important aujourd'hui. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'équipe apostolique. L'équipe apostolique, c'est un terme que nous ne voyons pas dans le Nouveau Testament, mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons la présence d'une équipe de collaborateurs, de ministères, des travailleurs qui ensemble sont unis de cœur pour la construction de l'Église, pour emmener l'Église à la perfection. Je crois que tous comprenaient qu'ils qu ne pouvaient pas travailler seuls, qu'ils n'étaient pas aptes et qu'ils ne possédaient pas tout ce qu'il fallait pour que le chrétien puisse grandir, puisse parvenir à l'état d'homme fait, à la pleine stature de Christ. Donc c'était merveilleux puisqu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de menace de la part des uns et des autres, parce que tous comprenaient et avaient reçu cette lumière comme quoi que nul ne pouvait construire l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale à laquelle ils appartenaient, tout seul, c'était impossible et ils avaient bien compris, c'est pourquoi que ça marchait très bien, malgré quelques euh, petits conflits à gauche et à droite, mais ce n'était pas important. L'important, c'est qu'ils étaient déterminés à travailler dans une équipe. Donc c'est pourquoi nous parlons de l'équipe apostolique, il faut la comprendre, il faut comprendre son fonctionnement, il faut comprendre son but et il faut réaliser et admettre qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a rien qu'on puisse réinventer aujourd'hui, tout est écrit, tout est clair, tout est précis et si nous suivons les instructions de la parole de Dieu, nous sommes assurés que l'Église parviendra à la maturité, elle sera perfectionnée au travers de ses différents ministères, collaborateurs, travailleurs, et c'est extraordinaire et c'est encourageant quand nous comprenons cela. Donc le but d'une équipe apostolique conçue par Jésus lui-même, qui est le grand bâtisseur, qui est celui qui bâtit son Église, c'est lui qui a institué cela. Donc le but de cette équipe apostolique, c'est que l'Église parvienne à la maturité, que les chrétiens ne demeurent pas des enfants, qu'ils ne continuent pas à se battre, qu'ils ne s'exposent pas aux fausses doctrines, aux hérésies, mais qu'ils soient bien fondés et qu'ils soient instruits qu'il soit établi dans la saine doctrine qui est emmenée par ces différents ministères, travailleurs, appelez ça comme vous voulez, collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Donc, l'équipe apostolique, elle est claire, elle a sa place et on ne peut pas essayer de construire l'Église du Seigneur autrement. Donc, le but est clair et chacun doit comprendre, vous tous qui m'écoutez, vous êtes peut-être pasteur d'une église, petite ou grande, qu'importe, mais vous ne pouvez pas construire l'église du Seigneur seul. La première chose qu'il faut accepter, c'est que la présence des cinq ministères dans les églises est incontournable incontournable, que nul ne pense 
qu'il pourrait construire l'Église, emmener le peuple de Dieu à maturité en tant que pasteur de l'Église, seul peut-être avec quelques collaborateurs dans l'Église locale. C'est absolument impossible. Alors, la première chose que nous pouvons voir, c'est la composition de cette équipe apostolique. La parole de Dieu est claire. Première chose que nous voyons, c'est la présence des cinq ministères mentionnés dans Ephésiens 4.11, c'est-à-dire les dons, les ministères d'autorité que Jésus a fait à l'Église, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, l'évangéliste, les pasteurs et les enseignants ou les docteurs, c'est absolument important que cette équipe apostolique contienne les cinq ministères. Très important. Et deuxièmement, bien sûr, les anciens de l'Église, les autres anciens de l'Église qui ne forment pas partie de ces cinq ministères. Et en troisième lieu, nous voyons aussi des frères et des sœurs qui portent leur soutien, leur investissement pour aider toute cette grande équipe à pouvoir construire l'Église de Jésus-Christ. Vous posez la question peut-être, les frères et sœurs, oui, ben, ouvrons notre Bible dans l'Évangile, pardon, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 16. Et là, dans ce chapitre, l'apôtre Paul porte ses salutations fraternelles à beaucoup, beaucoup de frères et de sœurs. Et nous verrons que ces frères et sœurs travaillaient, aidaient, soutenaient l'Église, soutenaient l'œuvre de Dieu, soutenaient les différents ministères. Et on peut certainement les inclure dans cette fameuse équipe apostolique. Donc, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, nous lisons le verset 1. « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancheret, dont elle n'est pas ni apôtre prophète, ni faisant partie des cinq ministères. Elle n'est pas un ancien de l'Église, mais elle est une sœur, une diaconesse de l'Église. » afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnet, mon bien-aimé, qui a été pour Christ et prémisse de l'Asie. Et si vous allez vous continuer ce chapitre, vous allez voir une longue liste de collaborateurs, une longue liste de frères et des sœurs qui avaient la considération des apôtres, la considération des ministères dans cette équipe apostolique. Et il formait vraiment une unité extraordinaire. Et donc, nous avons, pour conclure, le contenu de cette équipe apostolique, les cinq ministères, les anciens des églises et les différents frères et sœurs qui portent leur soutien et qui emmènent un investissement quelconque dans la vie des frères et des sœurs de l'église. Amen. Donc, c'est clair. Regardez le verset 12 avant de continuer. La Bible nous dit « Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, qui travaillent pour le Seigneur. » Ils n'étaient ni apôtres, ni prophètes, ni évangélistes, ni les anciens de l'Église, mais ils travaillaient pour le Seigneur. Ils étaient à l'œuvre pour le Seigneur. Donc, vous pouvez être à l'œuvre et former partie de cette grande équipe apostolique sans que vous soyez un pasteur. Mais si vous êtes un pasteur, vous pouvez aussi bien, bien sûr, et nous allons voir comment tout à l'heure, mais c'est important que chaque pasteur forme partie de cette équipe apostolique. Donc, d'où ces ministères, d'où ces hommes viennent-ils, puisqu'on parle d'une équipe. Alors là, c'est important de comprendre 
que cette équipe contient des ministères qui viennent de différentes églises. Nous voyons dans le Nouveau Testament l'église de Jérusalem, l'église d'Antioche et d'autres églises, comment ceux qui faisaient partie de ces églises locales travaillaient ensemble. Les anciens, les apôtres de l'église de Jérusalem travaillaient avec ceux de Antioche. Nous voyons cela clairement dans la parole de Dieu. La visite que Paul a faite à Jérusalem pour rencontrer les anciens, le problème qu'il y a eu dans l'église d'Antioche quand les frères sont venus de Jérusalem pour porter une hérésie. Nous voyons que Paul a été avec Barnabas à Jérusalem pour voir les anciens. Donc, ils coopéraient, ils travaillaient ensemble. Et ça va même au-delà de tout cela, comme nous allons voir dans un moment. Et premièrement, quand nous regardons l'église d'aujourd'hui, il y a différentes églises. Qu'est-ce que je veux dire Il y a les grandes et il y a les petites. Il y a les grandes comme l'église de Jérusalem, premier jour de prédication de l'apôtre Pierre, en mille convertis. Nous avons vu quand Philippe a évangélisé, il y avait beaucoup de convertis. Et donc l'église de Jérusalem était une grande église. Et bien sûr qu'il y avait des ministères là-dedans, nous avons les apôtres, nous avons par la suite des prophètes qui, qui s'étaient qui levés, nous avons d'autres ministères, et ils travaillaient avec l'église d'Antioche. Mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons aussi qu'il y avait des petites églises. Il y avait même des églises dans la maison, dans certains endroits. Si vous allez lire, même euh, dans le livre des Romains, dans l'Épître à Timothée, vous allez voir qu'il y avait même des églises dans la maison. Donc c'était des petites églises. Et il y avait quelqu'un, un ancien, qui prenait soin du peuple de Dieu, et c'est très important de comprendre cela. Par exemple, l'église de Colosse, il y avait Epaphras et Archip qui étaient les responsables de l'église de Colosse, mais c'était quand même des petites églises. Et donc, elles pouvaient aussi former partie de cette grande équipe apostolique. Et nous voyons que l'apôtre Paul parle d'Epaphras. Regardez dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4. Chapitre 4, Colossiens, verset 12. « Et par France, qui est des vôtres, qui est des vôtres, qui forme partie de vous, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. » Donc, il n'était même pas présent à Colosse à ce moment, il était probablement avec Paul, bien sûr. Il était membre de cette grande équipe apostolique. « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. » Amen. Donc, pour faire référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le verset 15, il est écrit « Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. » Amen. Donc, il y avait les églises de maison, des petites églises, il y avait des grandes églises comme l'église de Jérusalem. Donc, ce n'était pas ça qui était important. L'important, c'était... Qui sont les ministères qui étaient présents dans ces églises locales et qui travaillaient ensemble Ça, c'est très important parce que c'est la clé pour que les églises puissent s'épanouir. Donc, les petites églises, comme les grandes églises, doivent aussi bien bénéficier de tous les ministères pour leur épanouissement. C'est ça, le modèle de la construction de l'Église, c'est le modèle. Et parlons un petit peu, avant d'aller plus loin, de l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe. 1 Corinthien, chapitre 3. L'Église de Corinthe. Nous lisons le verset 1. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Hum. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et les disputes, des discordes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme 
car l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul Question. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qu'en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc nous voyons l'église de Corinthe qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Si vous continuez à partir du verset 10, vous, en, vous allez voir que Paul a posé le fondement dans l'église de Corinthe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont marché d'une manière charnelle et ils n'ont probablement pas compris ou alors c'était totalement charnel. Il y avait de la compétition, de la jalousie, et l'un était de Paul, l'autre était d'Apollos, et ils ne comprenaient pas comment les deux pouvaient ensemble participer à la construction de l'Église. Paul était différent que Apollos, mais les deux étaient importants dans la construction de l'Église de Corinthe. Donc c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, et... L'apôtre a posé les fond le fondement, les autres sont venus construire là-dessus, comme il est écrit dedans. Paul dit « j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître ». Amen. C'est comme ça la construction de l'Église. Ce n'est pas l'apport d'un homme, ce n'est pas l'apport d'un pasteur, mais c'est l'apport de différents ministères qui œuvrent ensemble dans l'unité de cœur et dans l'unité de l'esprit. Amen. Donc, comment... Comment vraiment trouver sa place dans cette équipe apostolique Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, toujours ce fameux Corinthiens, dans le verset 15, la parole de Dieu est assez claire. Elle dit comme ceci, « Car même si vous aviez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » C'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. Amen. Donc, sa première chose importante, nous voyons que pour pouvoir former partie de cette équipe apostolique, qui a un message particulier, qui a un message de fondation, ce message de la croix de Jésus-Christ, que chacun a besoin de renoncer à lui-même, prendre sa croix et suivre le Seigneur, perdre sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Si un pasteur, un serviteur de Dieu n'a pas reçu cette révélation et n'est pas prêt à accepter de vivre l'Évangile, ce message de la croix, il ne pourra jamais former partie de cette équipe apostolique. Parce que c'est l'Évangile que chacun reçoit, c'est la révélation de cet Évangile, c'est l'acceptation de le vivre, de perdre sa vie. C'est ça qui va unir nos cœurs ensemble pour marcher ensemble, construire ensemble l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour appartenir à cette équipe apostolique, il faut premièrement qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, puisse accepter le message de la croix de Jésus-Christ dans sa vie. Comment travailler ensemble s'il n'y a pas une œuvre profonde de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs pour nous emmener à nous humilier, à nous accepter, à perdre notre vie Comment arriverons-nous à travailler ensemble C'est absolument impossible. Mais quand nous voyons tous ces différents serviteurs de Dieu, ces collaborateurs ensemble, qui avaient embrassé ce message de l'Évangile, le vrai message de Christ, le vrai message de la croix de Jésus-Christ comme fondement de la vie chrétienne, ben, c'est comme cela qu'ils sont pu s'unir, s'accepter tels qu'ils sont, prendre leur place et ne pas se comparer, ne pas entrer en compétition, mais accepter les uns les autres selon l'appel de Dieu dans la vie de chacun. Et c'est tellement clair quand nous lisons le Nouveau Testament. Tous ces hommes avaient reconnu la place que chacun avait et ils collaboraient ensemble. 
Donc, il y avait des différents ministères, différentes églises, ensemble, et c'était extraordinaire de voir tout cela se passer. Donc, ces ministères, quand nous voyons l'église d'Antioche, par exemple, aujourd'hui, l'église d'Antioche, regardons cela aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, nous connaissons tous, il y avait, à cette époque, dans l'église d'Antioche, des prophètes, des docteurs ou des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque, et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. » Ils imposaient les mains sur eux et il les laissait partir. Clair. Donc nous voyons ces apôtres Paul et Barnabas maintenant, qui sortaient de l'église d'Antioche, mais ils n'étaient pas, allons dire, ils ne demeuraient pas seulement à l'église d'Antioche. Et nous voyons la même chose pour Silas, par exemple, et Jude, qui étaient les prophètes de l'église de Jérusalem. Ils ne restaient pas seulement à Jérusalem. Nous voyons Agabus, par exemple, le prophète de Jérusalem. Il ne restait pas seulement en Jérusalem, il visitait les différentes églises pour construire le peuple de Dieu. Donc nous voyons que, qu'importe la grandeur de l'église, qu'importe là où l'église se trouve, il y a une équipe apostolique qui doit se lever et se former. Donc dans, toujours retournons aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 8, par exemple, nous voyons que l'apôtre Paul va nommer encore un autre collaborateur, un autre collaborateur, Tite, par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre, auprès de vous, pour vous, pour vous instruire, les Corinthiens. Et il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous, et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donc il y avait d'autres frères. Hein? Et même si vous lisez un petit peu plus haut au verset 16, il dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, de ce même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. » Donc, ce n'est pas seulement Tite qui avait été à Corinthe, il y avait un autre frère. Son nom n'est pas mentionné, mais c'était certainement un compagnon d'œuvre. Il formait partie de cette grande équipe apostolique. Et ils étaient partis à Corinthe, envoyés par l'équipe par l'apôtre Paul, et c'est comme ça que vraiment ça fonctionnait. Et Tite avait été laissé même en Crète pour terminer certaines choses qu'il fallait dans l'église euh, euh, en Crète. Donc nous voyons que Tite même n'était pas positionné dans un endroit, mais il y avait une équipe de, 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 de serviteurs de Dieu qui œuvraient partout, qui allaient, qui venaient et qui visitaient les églises pour encourager le peuple de Dieu. Donc quelle est la solution aujourd'hui est-ce qu'il y a une vision dans votre cœur pour former partie de cette grande équipe apostolique Est-ce qu'il y a une vision dans votre cœur ou est-ce que vous êtes simplement un pasteur d'une église qui aimait écouter la parole de Dieu hein Ça ne serait pas merveilleux que chacun d'entre vous puisse être à l'œuvre dans une équipe, de pouvoir visiter d'autres églises, de pouvoir construire ensemble, sachant que vous ne pouvez pas construire seule l'église de Jésus-Christ Donc c'est la vision que chacun d'entre vous devez avoir. Faire partie de cette grande équipe apostolique. Accepter de vivre le message de la croix de Jésus-Christ. Accepter ce message comme le fondement même de votre vie. Vous humilier et ouvrir la porte aux autres ministères dans votre Église. Construire des relations avec les autres serviteurs de Dieu, pasteurs, qui ont embrasser le message de la croix de Jésus-Christ, construire des relations avec eux, s'approcher d'eux, ouvrir à votre Église, être disponible pour vous aller encourager les autres. 
Tout ceci non pas dans l'indépendance, mais en relation avec les membres de l'équipe apostolique. Personne n'est indépendant dans, dans, dans cette équipe. Et le but, c'est de quoi De travailler ensemble. Et là, je veux vous encourager en terminant. Ne craignez pas. Ne pas craindre. Vous n'allez pas perdre votre Église. Premièrement, l'Église ne vous appartient pas, elle appartient à Jésus. Mais vous aurez la joie de pouvoir accueillir d'autres serviteurs de Dieu pour le bien-être de l'Église. Et qui sait si vous ne serez pas un envoyé, un envoyé de Dieu dans les Églises pour pouvoir construire et aider les autres serviteurs de Dieu et les, et les frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous voyons ce, ces exemples clairs dans le livre des Actes et dans les épîtres de Paul. Nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les, les docteurs qui travaillaient ensemble. Nous voyons les autres anciens des églises, nous voyons les frères et les sœurs, nous avons mentionné tout cela. On même Philippe l'évangéliste dans le livre des Actes au chapitre 8, qui après avoir évangélisé, gagné les âmes, Pierre et Jean sont venus le rejoindre et ils ont construit ensemble. Donc, il y a toute une compréhension, il y a toute une lumière qui a besoin de venir concernant cette équipe apostolique. Et moi, je veux vous encourager à vraiment former partie de cette équipe apostolique. Et pour cela, ce n'est pas un rentré membre, ce n'est pas signer un papier. Nous avons vu tout à l'heure les conditions, la vision, l'acceptation de vivre le message, l'humilité et être prêt à ouvrir l'Église qui n'est pas votre Église directement et pouvoir travailler ensemble dans l'unité de cœur. Amen. C'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, mes frères, et je prie que le Seigneur vous aide et que sa grâce soit avec vous, et qu'ensemble, dans l'esprit, nous pouvons nous retrouver et servir le Seigneur ensemble et construire le peuple de Dieu. Amen. Ne construisons pas en vain, mais construisons quelque chose qui va durer éternellement. N'oubliez pas, on va se retrouver dans une semaine et entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas, je vous aime.